Северна Македонија утре за прв пат ќе учествува на состанокот на НАТО како полноправна членка како другите 29 земји во Алијансата. Поради состојбата со коронавирусот, министерот за надворешни работи ќе нема среќа да седне на тркалезната маса во централното седиште во НАТО. Тоа е бидејќи како што кажа и самиот генерален секретар на НАТО Јен Столтенберг, состанокот ќе се одржи преку видеоврска со висока безбедност. The first such meeting in NATO's 70 year history. Our response to COVID-19 will be at the top of our agenda. We will address the measures that NATO and allies are taking in the current crisis, while ensuring that we continue to deliver on our core mission, credible and effective deterrence and defence. Генералниот секретар и го честиташе на Северна Македонија првото учество на средбата како полноправна членка, а рече и дека земја во оваа криза го потребува системот на НАТО како одговор во координација на владата. Од Министерството за надворешни работи вела дека на утрешната средба на Министрите за надворешни работи, осем за состојбата со COVID-19, ќе се разговара и за други прашања. Од другите теми ќе бидат обфатени прашањата во врска со состојбите и ангажманите на Алијансата во Афганистан по широката област на Блискиот исток и Северна Африка, а ќе бидат разгледани можностите за конкретен придонес за подобрување на состојбата во Сирија. Предвидено е министрите да одобрат и неколку согласени документи во врска со темите што се предмет на дискусија во рамки на НАТО. Од друга страна на Русија и натаму не ја оди во прилог за членувањето на Северна Македонија во НАТО. Во последното сообштение од Руското МНР се вели дека членството на Скопје во Алијансата не дава дополнителна европска регионална, ниту пак национална безбедност. Членството секако нема да ги олесни напорите во борба со предизвиците, вклучувајќи ја пандемијата со коронавирусот. Ке создаде само нови линии на поделби. Се уште останува да се даде образложение за членството на Северна Македонија во НАТО. Според процедурата, Скопје се очекува да го потврди примањето на своите задачи во НАТО со документи подпишани со Русија, особено основачкиот акт од 1997 година и декларацијата на ромите од 2002 На 27. март Северна Македонија и официјално стана полноправна членка на Северноатланската алијанса, додека во седиштето во Брисел пред три дена беше подигнато знамето на земјава, која сега се вее меѓу 29 знамења на другите земји членки на алијансата.